అతి సాధారణంగా ఆహ్వానం జరుగుతుందిగా కోరుతున్నాం శ్రీ స్వామినాయుడు గారు కూడా మన ఊరికి మన జనరల్ ఆవిష్కరణ కోసం రావడం జరిగింది వారికి సాధారణంగా ఆహ్వానం తెలుద్దాం శ్రీ బాసెట్ రాఘవ గారిని తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఇప్పుడు జెండా ఆవిష్కరణ శ్రీ బాలిశెట్టి రాఘవయ్య గారు ఆవిష్కరిస్తారండి జెండాని జెండా సాంగే అమ్మా బాబు బాబు జెండా సాంగే జెండా సాంగే అమ్మా ఆయన మొన్న ఒక విషయం చెప్పాడు ఈ దళిత క్రైస్తవులు ఉద్యోగాలు చేయడం కాదు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలండి అంటే వాళ్ళు చేసే ఫ్యాక్టరీలు పెట్టిస్తాను నేను ఒక వంద కుటుంబాలు ఒక వంద కుటుంబాలు నేను ఎన్నుకుంటాను వచ్చే రెండు మూడేళ్ళలో ఎందుకు చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సోదరులు దళిత సోదరులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషించి మరి అక్కడ ఆయన అంచలు ఆయన మార్గంలో నడవటానికి సిద్ధమయ్యారు ఇవాళ ఇవాళ ప్రజ జనసేన పార్టీ ఒక వర్గానికి సంబంధించిన పార్టీ కాదు అందరికీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆశయాలని భావజాలని మెచ్చి ఆయన పార్టీలో చేరటానికి సంసిద్ధులై మొన్న వారం రోజులుగా హైదరాబాద్ లో అనేక రకాల వర్గాల వారు మన రెండు లక్షల రూపాయలు ఏదైతే శాంక్షన్ ఇస్తున్నారో అదంతా వాళ్ళ అకౌంట్ లో పడాలి మధ్యవర్తులు దళాలు ప్రమేయం ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆ రకమైన ఒక క్లారిటీ ఒక అకౌంటబిలిటీ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఇవాళ రోడ్డు మీద అనేక కిలోమీటర్లు నడుస్తూ ప్రజా సమస్యల మీద స్పందిస్తూ ఆయన ఏ సమస్య అయినా ఇదిగో ఈ సమస్య ఉందని గవర్నమెంట్ తో చెప్తుంటే పెట్టుతుంది గవర్నమెంట్ మొన్న మేము లాస్ట్ మంత్ లో ఈ వరద ముప్పు గురైన ప్రాంతాలు వెస్ట్ గోదావరిలో ఏలూరు కానీ జంగారెడ్డిగూడెంలో కానీ మరి నర్సాపురంలో కానీ అదే రకంగా ఈస్ట్ గోదావరిలో కానీ మేము ముంపు గురైన ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి నిజంగా జన సైనికులు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కానీ బియ్యం కానీ కిరసనాలు కానీ వాళ్ళ ఇళ్ళు పో కూలిపోతే వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి ఒక ఆశ్రమ పాఠశాలలో నిలబెట్టి వాళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పించి అన్నం పెట్టిన సందర్భాలు నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవన్నీ చాలా సంతోషించాడు మనలో చాలా మార్పు వచ్చింది మన జన సైనికుల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది అని అప్పుడు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఉండిపోయిన బియ్యం అసలు ఆ బియ్యం చూస్తే అందులో ఏమంటారు బ్యాక్టీరియా కానీ చిన్న చిన్న పురుగులు కానీ ఈ కళ్ళలో చూసాం ఎక్కడో ఏలేటి పౌడరి భద్రాచలం దగ్గర ఉంటుంది ఏజెన్సీ ఏరియా ఆ పప్పులు ఇచ్చారండి అన్ని కుడిపోయినాయి పురుగులు కానీ నిలదీసేటప్పటికి కలెక్టర్ వచ్చేసి చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి మన జన సైనికుల్ని గొడవ పెట్టకండి బాబు మేము అన్ని కరెక్ట్ గా తెప్పిస్తాం ఆ భవిష్యత్ రోజు నుంచి ఇచ్చారండి మంచి బియ్యం తెల్లటి బియ్యం ఆ పప్పు దినుసులు ఆ యుటెన్సిల్స్ అంటే ఆ వండుకునే సామాగ్రి అంతా కూడా మరి జన సైనికులు ఇవాళ ప్రజల్లో మంచి జరుగుతుంది అంటే ప్రతి గ్రామంలోనూ ఏదైనా సమస్య చెప్పుకోటానికి ఒక జన సైనికులు ఉన్నాడు మన సమస్య తీరుతుంది అనే విధంగా వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు స్వామినాయుడు గారు చెప్పారు ఇలా రాజా ఇండియా అమెరికా నుంచి ఇండియా వచ్చారు ఇలాగ వారి గ్రామంలో వాడి కార్యక్రమం చేయబోతున్నారు మనం తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలంటే నేను డైరెక్ట్ గా వైజాగ్ వెళ్ళాల్సిన ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంది నేను స్వామినాయుడు గారు కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడం నాకు నిజంగా చాలా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఏంటి నేను నేర్చుకుంటుంటే ఎంత ఎప్పటికీ నేర్చుకుంటానే ఉంటాయి ఆయన మాట్లాడిన ప్రతిసారి నేను ఏదో ఒక విషయం ఆయన నుంచి నేర్చుకుంటాను గ్రహిస్తూ ఉంటాను నేను ఆయన నుంచి బాగా నేర్చుకున్న విషయం నేను ఒక ఒక కొంతకాలం క్రితం ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మనిషిని చూస్తే కులం మతం ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయి సామాన్యంగా నేను వారి సహచరంలో అది ఇలా ఇప్పుడు మనిషిని చూస్తే నాకు కులం మతం ఏం గుర్తురావు మనిషి కనబడతాడు మనిషి పేరు తెలుస్తుంది సో అది నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను వారి నుంచి అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జనసేన పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణకు వచ్చిన 
ముఖ్య అతిథి శ్రీ మార్సెట్ రాఘవే గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మా ఊరి ప్రజలు నేను ఒకప్పుడు అనుకునేవాడిని ఇది నా ఊరు చిన్నప్పుడు నా ఊరు ఏంటి వెళ్ళినా సరే నాకు ఎవరైనా సరే అన్నం పెట్టేస్తారు నాకు ఆకలి వస్తాయి అని చెప్పి అది విడిపోయాం ఎలా అంటే కులాల పరంగా మతాల పరంగా పార్టీల పరంగా ఇంటి పేర్ల పరంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కులాలని కలిపే ప్రయత్నం అని చెప్పారు ఆ ప్రయత్నమే నేను ఇవాళ చేశానండి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి మనకి పార్టీ తర్వాత మనది ఒక ఊరు మన కష్టాలన్నీ పోవాలంటే మనందరం కలవాలి ఎలక్షన్స్ టైంలో మాత్రమే రాజకీయాలు ముందు ఊరు దాని తర్వాత రాజకీయాలు అని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాను దాంతో అందరూ నన్ను నమ్మి నా మీద నమ్మకం ఉంచి ఇంతసేపు వర్షం పడింది దగ్గర దగ్గర మూడు గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళందరూ ఉన్నారండి ఆ ఇంట్లో ఏ ఇంట్లో వర్షం పడుతున్నప్పుడు తల దాచుకొని మళ్ళీ మీరు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి అందరూ మళ్ళీ మన ఈ సభకి హాజరయ్యారు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు